mẹ Có hai cô này đến tìm ba mẹ nè Họ quay lại rồi Phải Họ đúng là tự tin Chào chị Dương Chào anh Trịnh Anh chị khỏe không? Chào anh chị Các cô quay lại rồi Sao các cô quay lại đây? Lời giảng của các cô phù hợp với kinh thánh Nhưng mà Một sư của chúng tôi tin rằng Khi chúa đến Ngài sẽ ngự trên mây mà xuống Và không thể nào nhập thể trong xác thịt các mục sư và trưởng lão đã nói vậy Chứng tỏ là các cô sai rồi Các cô nên đi đi Thưa chị Dương Tại sao trong đức tin Chị lại không tin vào lời Chúa Mà luôn tin vào lời các mục sư và trưởng lão Các mục sư và trưởng lão biết Chúa sao Lời của các mục sư và trưởng lão Đại diện cho lời của Chúa sao Không đâu Hãy nghĩ về lúc Đức Chúa giê -xu bắt đầu công tác của Ngài Các thầy tế lễ cả Thầy thông giáo và người pha ri -si của do Thái giáo Đã chống đối Chúa Vấn đề này chứng tỏ ta cần phải suy nghĩ sâu sắc và phản tỉnh Phải đó Chuyện này Ai quan Họ đã đi đường xa đến đây Nếu ta có câu hỏi gì Cứ ra trì giường nho ngồi một chút đi Đi thôi Sao không dẫn mấy cô ra bờ suối Ngồi đó mát hơn Ờ à, Hay đi, đi thôi, đi thôi. Dạ Ngồi Được. đây nè cô Được Cảm ơn con Cô ngồi đi được. Chỗ này đúng là thích Cảnh dòng suối mát ghê Phải dạ. Chúng tôi vẫn thường hay đến đây nghỉ ngơi Mời con ngồi à, Dạ được Chị Dương ơi Chị vừa mới nói là Các mục sư và trưởng lão Nói chúa trong thời kỳ sau rốt Không thể đến nhập thể Vậy chị nghĩ Lời các mục sư và trưởng lão Có căn cứ trên kinh thánh không Có lời nào của chúa chứng minh cho nó không Thật sự là có những lời tiên tri Rất rõ ràng trong kinh thánh Về việc chúa đến nhập thể Để công tác trong thời kỳ sau rốt Phải đó Đức Chúa Giêsu phán, vì như chớp phát ra từ phương Đông, nhán đến phương Tây, thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy. Vì như chớp nhán lòe từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia, thì con người trong ngày ngày cũng sẽ giống như vậy. Nhưng mà, ngày trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra. Cả hai lời tiên tri này đều nói đến sự đến của con người. Mọi lời nói đến con người là nói đến Đức Chúa Trời nhập thể như con người. Nếu đây là linh thể phục sinh của Đức Chúa giê -xu, lúc ẩn lúc hiện vô cùng siêu nhiên, thì làm sao vẫn gọi là con người được? Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra, liệu vẫn là nói về Ngài được sao? Phải đó, vậy Ngài đâu có chịu đau đớn và bị loại bỏ. Chính xác, chắc chắn Ngài không như vậy. Do đó, Chúa trong thời kỳ sau rốt thực sự đến nhập thể. Anh chị chấp nhận lời thông công này được không? À, lời thông công này phù hợp với lời của Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Chị ơi, lời tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ đến nhập thể trong thời kỳ sau rốt đã được thành toàn. Nếu chúng ta không chịu tin những lời của Chúa đã được thành toàn thì không phải là nguy hiểm sao? Cứ nghĩ chuyện khi những người pha thấy Chúa đã đến mà không công nhận Ngài, thậm chí chống đối lên án Ngài. Và kết quả ra sao? Cuối cùng họ đã bị Chúa nguyện rủa. Nếu ta tin vào Đức Chúa Trời như cách người pha -ri -si đã tin không công nhận Đức Chúa Trời khi Ngài đến, thậm chí lên án và chống đối Ngài, thì kết quả cuối cùng sẽ là gì? Không phải chúng ta tin vào Chúa vì mong mỏi Ngài đến hay sao? Chẳng phải chúng ta làm vậy để nghênh tiếp Chúa sao? Niềm tin vào Chúa có cho phép chúng ta vào thiên quốc không? Được quyết định chủ yếu bởi việc ta có chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Chúa hay không? Ngày nay, Chúa đã trở lại rồi và đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không công nhận điều này, nếu chúng ta phủ nhận và không chịu chấp nhận, không phải chúng ta sẽ mất cơ hội được cất lên khi Chúa đến sao? Nếu Chúa đến và chúng ta không thể được cất lên, kết quả cuối cùng sẽ là gì? Không phải sẽ bị Chúa bỏ rơi và bị loại trừ sao? Chúng ta phải cân nhắc thật cẩn thận những điều này. Vấn đề này thật sự nghiêm trọng vậy sao? Lời thông công của các cô thật sự đi ngược lại ý niệm của các mục sư và trưởng lão. Các cô có thể giải thích thấu đáo vấn đề này được hay không? Phải đó. Ngày nay, nhiều người sùng đạo chỉ dân phục các mục sư và trưởng lão. Họ nghĩ rằng bất kỳ Đức Chúa giê -xu nào không ngự trên mây mà xuống thì đều là giả. Và Chúa Tây Lâm không thể đến nhập thể. Vấn đề ở đây là gì? Chúng ta có thể chắc chắn về cách Chúa sẽ xuất hiện công tác trong thời kỳ sau rốt hay sao? Đức Chúa Trời đã phán trong Kinh Thánh rằng 
Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi. Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của ta cao hơn đường lối của các ngươi. Ý tưởng của ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Amen. Amen. Trong mắt Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ là cát bụi sau dò thấu được công tác của Đức Chúa Trời. Chính xác. Lâu nay các mục sư và trưởng lão tin rằng Chúa sẽ ngự trên mây mà xuống và Ngài không thể đến nhập thể như con người. Chị Dương à, chị có cho rằng khi các mục sư và trưởng lão nói vậy là họ đang giới hạn Đức Chúa Trời không? Họ tin Đức Chúa Trời không thể làm được mọi sự theo cách này hay là cách kia. Không phải đó là quan niệm và tưởng tượng của họ sao? Điều này giống như kinh thánh tiên đoán rằng Đấng Mê Si sẽ đến. Nhưng thay vào đó, Đức Chúa giê đã đến. Điều này con người tưởng tượng nổi sao? Không phải những người pha ri -si đã giới hạn công tác của Đức Chúa Trời dựa trên những quan niệm và tưởng tượng. Cuối cùng, họ đã hồ đồ đóng đinh Đức Chúa giê sao? Thất bại của họ lúc đó chính là một bài học. Vậy mà chị vẫn cứ tin những lời của các mục sư và trưởng lão. Vậy không phải là có vấn đề sao? Đúng vậy. Chị ơi! Về vấn đề nên tiếp Chúa đến, ta không được tin lời của mục sư và trưởng lão hay dựa vào quan niệm và tưởng tượng để mặc định sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa giê đã phán, chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng Đức Chúa Trời. Chị có muốn nghe tiếng của Đức Chúa Trời không? Dạ có. Nếu chị không nghe chúng tôi đọc những lời của Đức Chúa Trời toàn năng, chị sẽ bỏ lỡ cơ hội được nghe tiếng Đức Chúa Phải Trời. Đó. Chị à, đây là Chúa gõ cửa nhà mọi người đó. Nếu cả nhà không nghe tiếng Đức Chúa Trời Không mở rộng cửa cho Ngài Thì mọi người lẽ nào không thấy dây dứt Nhà mình không sợ bỏ lỡ cơ hội Được cất lên khi Ngài trở lại sao Lẽ nào mọi người thật sự Không muốn nghe tiếng Đức Chúa Trời Thẳng thắn mà nói Làm sao chúng tôi không muốn nghe tiếng Đức Chúa Trời được chứ Bao nhiêu lâu nay Chúng tôi chờ Chúa đến chỉ để được nghe tiếng Tân Lan Và ngồi cùng với Chúa nơi bàn tiệc Tạ ơn Đức Chúa Trời, Trời. Phải Tạ ơn Chúa Suốt bao năm qua Chúng tôi rất mong Chúa đến Nhưng thật sự không biết cách lắng nghe tiếng Ngài Nhờ có các cô đến thăm Điều này mới được giải thích rõ ràng Giờ chúng tôi mới biết Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời rất quan trọng Phải Tạ ơn Đức Chúa Trời Đã vậy Các mục sư và trưởng lão Nói vóc chạc thuộc linh của chúng tôi quá nhỏ bé Họ sợ chúng tôi sẽ bị lừa Nên họ không cho chúng tôi tìm kiếm và tìm hiểu Anh ơi Đức Chúa giê -xu phán Chiên ta thì nghe tiếng của ta Ta quen nó và nó theo ta Nếu là chiên của Đức Chúa Trời Chúng ta có thể phân định tiếng của Ngài Đúng là vậy Phải Có nhiều lời tiên tri trong sách khải nguyện Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh Phán cùng các hội thánh Khi Đức Thánh Linh phán Thì đó là tiếng của Chúa Nếu không lắng nghe những lời Đức Thánh Linh phán Cùng các hội thánh Làm sao chúng ta biết liệu đó có phải là tiếng Chúa Ờ uh. Nếu chúng ta luôn lắng nghe các mục sư và trưởng lão Chúng ta có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời sao? Dạ không Họ không cho bọn cháu đọc lời Đức Chúa Trời toàn năng Các mục sư và trưởng lão có thể bày tỏ tiếng của Đức Chúa Trời sao? Anh chị nghe các mục sư và trưởng lão này giảng suốt nhiều năm Anh chị có bao giờ thấy họ bày tỏ lời của Đức Chúa Trời chưa? Chưa bao giờ nghe Đúng vậy Vậy thì họ có từng nghe tiếng và lời của Đức Chúa Trời chưa? Ờ thì... Anh chị có cho rằng các mục sư và trưởng lão có thể nghe tiếng của Đức Chúa Trời không? Nếu ta luôn bị giới hạn bởi các mục sư và trưởng lão thì hậu quả sẽ là gì? Nếu không giải quyết, anh chị sẽ chung phần với các mục sư và trưởng lão phạm tội chống đối Đức Chúa Trời. Và khả năng cao là sẽ bị Chúa bỏ rơi. Hôm nay, chúng tôi đem lời thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời đến với nhà anh chị. Nếu anh chị vẫn từ chối, anh chị nghĩ làm vậy có được Chúa chấp thuận không? Hay làm vậy sẽ xúc phạm Chúa? Lời hướng dẫn của các cô thật đúng. Trước đây chúng tôi thật ngu muội và thiếu hiểu biết. Giờ thì chúng tôi chỉ muốn nghe tiếng Đức Chúa Trời và tìm hiểu con đường thật. Xin hãy thông công với chúng tôi. Phải, phải. phải. xin phải. hãy thông công với nhà con. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tuyệt vời, tạ ơn Đức Chúa Trời. À, sao không về nhà tôi mà thông công? Phải đó, phải đó. Được, chúng ta về nhà đi rồi thông công. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Sau khi nghe những lời thông công này Cuối cùng anh chị đã hiểu Và mưu cầu được nghe tiếng Đức Chúa Trời Đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời à, Vậy Chúa. bây giờ chúng ta cùng đọc lời của Đức Chúa Trời nha à, Được dạ đó. Tốt quá Đức Chúa Trời toàn năng phán Cách đo lường xem đó có phải là con đường thật hay không 
và đó có phải là công tác của Đức Chúa Trời hay không? Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc tìm kiếm con đường thật là gì? Người phải xem liệu có công tác của Đức Thánh Linh trong con đường này hay không? Liệu những lời này có phải là sự bày tỏ của lẽ thật hay không? Ai được chứng thực? Và nó có thể mang lại cho ngươi những gì? Việc phân biệt giữa con đường thật và giả đòi hỏi một số khía cạnh của kiến thức cơ bản. Điều cơ bản nhất của nó là chỉ ra liệu có công tác của Đức Thánh Linh hiện diện trong đó hay không? Vì thực chất niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là niềm tin vào thần của Đức Chúa Trời. Và thậm chí niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời nhập thể là bởi vì xác thịt này là hiện thân của thần của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là niềm tin như vậy vẫn là niềm tin vào thần. Có những sự khác biệt giữa thần và xác thịt. Nhưng bởi vì xác thịt này đến từ thần và là lời trở nên xác thịt. Do đó, những gì con người tin vào vẫn là thực chất vốn có của Đức Chúa Trời. Vì vậy, để phân biệt liệu đó có phải là con đường thật hay không, trên hết ngươi phải xem nó có công tác của Đức Thánh Linh hay không. Sau đó phải xem có lẽ thật trong con đường này hay không. Lẽ thật là tâm tính sống của nhân tính bình thường. Nghĩa là điều được đòi hỏi ở con người khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên họ từ lúc ban đầu. Cụ thể là toàn bộ nhân tính bình thường, bao gồm ý thức của con người, sự sáng suốt, sự khôn ngoan và kiến thức cơ bản về việc làm người. Nghĩa là ngươi cần xem liệu con đường này có thể dẫn con người vào một đời sống của nhân tính bình thường hay không. Liệu lẽ thật được nhắc đến có cần thiết dựa theo hiện thực của nhân tính bình thường hay không? Liệu lẽ thật này có phải là thiết thực và thật hay không? Và liệu nó có phải là hợp thời nhất hay không? Nếu có lẽ thật, thì nó có thể dẫn con người vào những trải nghiệm thật và bình thường. Hơn nữa, con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Ý thức của con người trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Đời sống của con người trong xác thịt và đời sống thuộc linh trở nên quy củ hơn bao giờ hết. Và những cảm xúc của con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Đây là nguyên tắc thứ hai. Có một nguyên tắc khác đó là liệu con người có kiến thức ngày càng tăng về Đức Chúa Trời hay không? Liệu việc trải nghiệm công tác và lẽ thật như vậy có thể truyền cảm hứng yêu mến Đức Chúa Trời trong họ và đưa họ đến gần hơn với Đức Chúa Trời hay không? Qua đây có thể đo lường được liệu con đường này có phải là con đường thật hay không? Điều cơ bản nhất đó là liệu con đường này có thực tế thay vì siêu nhiên hay là không? Và liệu nó có thể chu cấp cho sự sống của con người hay không? Nếu nó phù hợp với những nguyên tắc này thì có thể rút ra kết luận rằng con đường này là con đường thật. Amen. Amen. Nè, những lời này thật tuyệt vời. Ừ. Giờ thì tôi đã có con đường để phân biệt được con đường thật với những con đường giả. Tạ Đức, Đức Chúa Trời. Trời. Lời Đức Chúa Trời toàn năng giải thích quá rõ ràng cách phân biệt con đường thật với những con đường giả. Những lời này chắc chắn đến từ Đức Chúa Trời. Phải đó. Chúng tôi đã quá nhiều năm nghe lời giảng của các mục sư và trưởng lão. Cẩn trọng không để bị lừa bởi dị giáo hay những lời mê hoặc nhưng không hề biết cách phân biệt chân đạo và giả đạo. Lời Đức Chúa Trời toàn năng giải thích điều này quá rõ ràng. Ông nói đúng đó. Tôi cảm thấy những lời của Đức Chúa Trời toàn năng là lời của Đức Thánh Linh. Đúng Phải. vậy. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Nghe lời Đức Chúa Trời toàn năng rồi, giờ thì cả nhà có con đường để phân biệt con đường thật với những con đường giả chưa? Chúng tôi có rồi. Liệu con người có khả năng nói được những lời và lẽ thật được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời toàn năng không? Không, không. được. Các mục sư và trưởng lão có thể nói những lời này không? Không được đâu. Nếu không có, Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ lẽ thật về việc phân biệt con đường thật với những con đường giả. Liệu có ai biết các nguyên tắc phân biệt con đường thật và con đường giả không? Không. Ừ. Qua hàng ngàn năm, có bất kỳ một nhân vật thuộc linh hay lãnh đạo tôn giáo nào có thể giải thích rõ ràng vấn đề này không? Không có. Vậy thì, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các pha ri -si có biết cách phân biệt con đường thật và giả không? Cũng không có. Làm sao họ xác định được sự xuất hiện của đấng Messi chứ? Hiểu biết của họ không dựa trên việc liệu lời Đức Chúa giê -xu bày tỏ có phải là tiếng của Đức Chúa Trời và là lẽ thật hay không. Họ chỉ xác định dựa trên quan niệm tưởng tượng của mình vì Đức Chúa giê -xu không được gọi là đấng Messi. Nên dù cho các lời dạy của Đức Chúa giê -xu là lẽ thật, dù cho những lời của Đức Chúa giê -xu có thẩm quyền đến thế nào, họ vẫn định án Đức Chúa giê -xu là một kẻ lừa phỉnh. Kết quả như thế nào? Kết quả là họ đã ra tay đóng đinh lên thập giá, đấng Messi hằng sống đã đến. Phải đó. 
Trong thời kỳ sao rốt, các mục sư và trưởng lão của giới tôn giáo có phân biệt được con đường thật và giả không? Không. Vậy thì liệu họ có thể lần nữa đóng đinh đấng Christ nhập thể lên thập tự giá hay không? Các mục sư và trưởng lão không quan tâm Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ bao nhiêu lẽ thật. Họ cũng không xem lời và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể làm tinh sạch và cứu rỗi con người hay không? Tiêu chuẩn để nhận biết con đường thật của họ là gì? Bất kỳ Đức Chúa giê nào không ngự trên mây mà xuống thì đều là giả. Không phải lập trường của họ như vậy, đơn giản chỉ là sự lố bịch và khinh suất hay sao? Phải. Họ làm vậy thì có gì khác với những người pha đã chống đối Đức Chúa giê chứ? Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến và đã tiết lộ lẽ thật và lẽ nhiệm màu của việc phân biệt con đường thật và giả. Cuối cùng cho chúng ta hiểu được rõ ràng. Đúng vậy. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, là tiếng của Đức Chúa Trời. Cả nhà có thể nghe được phải không? Chị nói hoàn toàn đúng. Giờ tôi có thể khẳng định rằng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật và chính là tiếng của Đức Chúa Trời. Tạ Đức, Đức Chúa Trời. Trời. Vậy mình đọc thêm một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa nha cả nhà mình. Được. À, được. Dạ Đức Chúa Trời Toàn Năng Phán Ta đã từng được biết đến là Đức giê Và ta cũng đã từng được gọi là Đấng mê Và mọi người đã từng gọi ta là giê Đấng Cứu Thế Với tình yêu thương và sự quý trọng Tuy nhiên, ngày nay ta không còn là Đức giê hay giê Mà mọi người đã biết trong quá khứ nữa Ta là Đức Chúa Trời Đấng đã trở lại trong thời kỳ sau rốt Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại Ta chính là Đức Chúa Trời trỗi dậy từ địa cực Đầy đủ toàn bộ tâm tính của ta và còn đầy đủ thẩm quyền, đầy đủ danh dự và đầy đủ vinh hiển của ta. Mọi người chưa từng tiếp xúc với ta, chưa từng biết đến ta và vẫn luôn không biết gì về tâm tính của ta. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, không một ai từng nhìn thấy ta. Đây là Đức Chúa Trời đấng hiện ra cho con người trong thời kỳ sau rốt nhưng lại ẩn giấu giữa con người. Ngài cư ngụ giữa con người chân thật và thực tế như mặt trời thiêu đốt và ngọn lửa cháy rực, đầy dẫy quyền năng và tràn đầy thẩm quyền, sẽ không có một người hay một vật gì không bị phán xét bởi những lời của ta, và sẽ không có một người hay một vật gì không được làm cho thanh sạch thông qua sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cuối cùng, mọi quốc gia sẽ được phước nhờ những lời của ta, và cũng bị đập tan thành từng mảnh vì những lời của ta. Theo cách này, tất cả mọi người trong thời kỳ sau rốt sẽ thấy rằng ta là đấng cứu thế tái lâm và rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, chinh phục toàn thể nhân loại. Amen. Và tất cả sẽ thấy rằng ta đã từng là của lễ chuộc tội cho con người. Nhưng trong thời kỳ sau rốt, ta còn trở thành những tia mặt trời thiêu đốt mọi thứ. Cũng như là mặt trời công chính, phơi bày muôn vật. Đây là công tác của ta trong thời kỳ sau rốt. Ta đã lấy danh này và sở hữu tâm tính này. Hầu cho tất cả mọi người trên thế gian có thể thấy rằng ta là một Đức Chúa Trời công chính, là mặt trời thiêu đốt và ngọn lửa cháy rực. Và hầu cho tất cả có thể thờ phượng ta, Đức Chúa Trời có một và thật. Và hầu cho họ có thể nhìn thấy dung nhan thật của ta. Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Israel, và ta không chỉ là đấng cứu chuộc, mà ta là Đức Chúa Trời của tất cả mọi tạo vật trên khắp các tầng trời, đất và biển. Amen. Amen. À mẹ ơi, có vẻ như những lời này là lời của Đức Chúa Trời. Ừ. Một con người không thể nói được những điều này. Đúng vậy. Ừ. Những lời này thật sự có thẩm quyền và phải. quyền năng. Phải đúng rồi. rồi. Đây có vẻ là tiếng của Đức Chúa Trời. Đúng rồi. <cười> Hai mẹ con nói hoàn toàn đúng. Đây là tiếng của Đức Chúa Trời. Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng Đức Chúa Trời. Hôm nay cả nhà đã nghe tiếng Đức Chúa Trời rồi chứ. Tạ ừ. ơn Chúa. Có vẻ như tìm cách nghe tiếng Đức Chúa Trời là việc đúng đắn nên làm.